bist du so betrübt, preis doch den Herrn. Auf meine Seele, hat David schon gesagt. Auf meine Seele. Deine Seele ist das Zünglein an der Waage. Deine Seele sollte sich eins machen mit dem Geist und da oben in den himmlischen Welten sein. Da würde sie das hören, was Gott sagt. Da würde sie ganz leicht Gottes Willen erkennen und da richtig ja, Wort Gottes aus dir strömen. Aber was tut der Teufel? Ein Zipperlein. Oh, oh, ich habe diesen Schmerz. Den hatte meine Oma auch. Und es war Krebs. Und die ist da ganz schnell dran gestorben. Und zack, bist du wieder da unten. Ne? Das ist der gute Kampf des Glaubens. Was tust du mit deiner Seele? Erlaubst du deine Seele, da runterzukommen? Und der hat das über mich gesagt. Und die sagt jenes. Und wenn, 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 wenn. Da bist du wieder da unten. Da hockst du wieder in dieser alten Karre da unten. In diesem Rostvehikel da unten. Statt dass du da oben richtig schön in den himmlischen Welten schwelgen würdest. Hallo? Das ist der gute Kampf des Glaubens, deine Seele da oben zu halten. Weißt du, wenn du deine Seele da oben hältst, dann empfängst du die ganzen himmlischen Welten und himmlische Atmosphäre. Und es fließt über aus deinem Geist in deine Seele und dann in deinen Körper hinein. Wenn du deine Seele da oben hältst, wird auch dein Körper gesund werden. Aber wenn du deine Seele erlaubst, da runter zu gehen, wirst du irgendwann bald mal Psychopharmaka brauchen, wenn du sie da unten lässt. Aber es geht ganz, ganz schnell. Herr, sorry, ich will wieder rauf. Seele, komm, hoch hier, preis den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele. Amen. Das ist die Art. Okay, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Zack, ist deine Seele wieder da oben. Halleluja. Du trachtest wieder nach dem, was droben ist, was im Himmel ist. Da, wo der Christus ist, sitzt und zur Rechten Gottes. Da, wo du hinversetzt bist. Amen. Da trachtest du drauf. Warum sollst du denn woanders drauf schauen? Du bist doch schon da oben. Hoch über allen Mächten, Gewalten, allen Herrschaften, allen Principalities, Powers und so weiter, jedem Namen, der genannt wird. Du bist doch schon über all diesen dämonischen Mächten. Du bist über allem Irdischen und allem Dämonischen. Da drüber sitzt du doch schon lange. Nur deine Seele fährt auf Zug. Aber der bringst du halt bei, okay, hoch, preis den Herrn, bleib da oben. Hm? Und es geht immer schneller. Und wirklich Flüche brechen ist eins der Dinge, die uns helfen, länger da oben zu bleiben. Das hilft wirklich sehr, weil Flüche Dinge sind, wo der Feind immer wieder ran kann und immer wieder runterziehen kann. Wir haben die Bücher hinten. Guckt unbedingt nochmal am Büchertisch vorbei. Nehmt euch was mit, dass ihr auch eurer Seele und eurem Körper und, und eurem Sinn und Verstand helft, da oben leben zu bleiben. Amen. Weil das ist das echte Leben, daraus fließt die ganze Kraft. Also gut, ihr habt dieses neue Trachten und das neue Wertesystem. Nicht mehr das weltliche, sondern das himmlische Wertesystem. Ihr trachtet nach dem, was drum ist. Und ihr habt auch ein neues Versteck. Euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist auch immer noch Kolosser 3, Vers 3 und 4. Euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Kein Teufel, kein Dämon kann an euch ran. Kein Mensch kann an euch ran. Euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ihr habt das beste Versteck. Als Kinder haben wir Baumhäuser gebaut. Heute hast du was viel Besseres. Heute bist du mit dem Christus in Gott. Halleluja. Du bist wirklich was vollkommen anderes. Verstehst du? Weißt du, die Satanisten, die High Class, die, die schon etwas höher raufgekommen sind, die haben Dämonen, die sie unsichtbar machen. Gibt es wirklich. Die können tatsächlich sich abschirmen lassen von ihren Dämonen. Das gibt es in der dämonischen Welt auch. Aber ganz genau so bist du verborgen mit dem Christus in Gott. Stell dir vor, wie schön eng ihr da zusammen. Mit dem Christus in Gott verborgen. So als Kinder, ne? wir haben uns so zusammen versteckt und ganz klein gemacht. Genauso eng bist du mit dem Christus verborgen in Gott. Ist einfach ein Bild, um es dir vorzustellen, aber eigentlich hast du noch viel mehr, weil er ja durch seinen Geist in dir drin wohnt. Halleluja. Dann hast du... Ähm, einen neuen Dienst bekommen. Was ist dein Dienst? Du hast den Dienst der Versöhnung bekommen. 2. Korinther 5, Vers 18. Du bist ein effektiver Diener des neuen Bundes geworden. Wow. Du bist ein Diener des Geistes. Du bist nicht ein Diener des Buchstabens, du bist ein Diener des Geistes. Ein effektiver Diener des Geistes. Es gäbe noch so viel mehr. Du kannst es auf mindestens 50 ausweiten. Garantiere ich dir. Setz dich mal hin zu Hause. Also ich hatte noch Schriftstellen, die sind mir jetzt nicht so schnell eingefallen, dass du auch unter neuen Gesetzen lebst. Klar, die Bergpredigt ist ein neues Gesetz. Ne? 
Du lebst unter völlig neuen Gesetzen. Was die Welt zu einem Gesetzen rausbringt, gilt eigentlich gar nicht unbedingt für dich. Natürlich musst du auch dem Cäsar geben, was dem Cäsar gebührt. Klar, zahlst, stützt Steuern und so Geschichten. Aber eigentlich bist du unter einer anderen Rechtsprechung, unter der himmlischen Rechtsprechung. Wow! Also du hast einen neuen Dienst, den Dienst der Versöhnung, den Dienst des Geistes, nicht den Dienst des Buchstabens, nicht den Dienst, der tötet, nicht den Dienst, der verdammt, sondern den Dienst, der lebendig macht. Wow! Den Dienst, der direkt in Menschen reinfließt und ihnen Leben gibt. Könnt ihr spüren, in eurem Geist passiert was in eurem Geist? Wer kann spüren, dass was im Geist passiert? Wer kann spüren, dass du stärker wirst hier innen drin? Ja, dass du dich nicht mehr beugen wirst den Umständen. Dass du dich nicht mehr beugen wirst den Erwartungen der Menschen. In Deutschland sind wir sehr gut darin, dass wir uns beugen den Erwartungen der Menschen. Ganz Europa. Ihr seid aus Österreich, oder? Du hast gestern so einen schönen Akzent gehabt, begeistert mich. Herzlich willkommen. Klasse. Ja, wir beugen uns nicht mehr den Erwartungen von Menschen. Der Herr hat große Pläne für euch. Ihr werdet viele, viele, viele Menschen in den Sieg ziehen. Richtig ziehen, weißt du? Es wird manchmal nicht einfach sein. Die werden nicht unbedingt freiwillig hinter euch herlaufen wollen. Aber ihr werdet so eine Anziehungskraft im Geist haben, dass die euch dann doch irgendwie nachgezogen werden. Ich kann das sehen, manche werden so versuchen, aus den Reihen auszubrechen. Aber der Herr hat euch was Besonderes gegeben. Ich habe sowas noch nie gesehen. Er hat euch was Besonderes gegeben, dass die, die ausbrechen wollen, ohne dass ihr überhaupt darauf achten müsst. Halleluja. Ihr lasst euch davon bitte nicht runterziehen. Okay, ihr geht voran. Es wird so sein, dass einige versuchen auszubrechen aus den Reihen. Ihr geht einfach nur voran. Und der Herr wird die selber wieder einreihen. Okay. Eure einzige Aufgabe ist, dass ihr vorangeht, dass ihr klar die Richtung behaltet, vorangeht und die kommen euch nach. Und es wird eine schöne, starke, gesunde, kräftige Bewegung werden. Halleluja. Und ihr werdet im Geist wissen, wo der Feind was Falsches reinpflanzen möchte. Da wird Murren und so Geschichten entstehen, da werden, äh, die Leute werden euch in Frage stellen und so weiter. Ihr braucht das nicht im, im Fleisch, ihr braucht das nicht im, im weltlichen, im menschlichen Umgang zu regeln. Ist gar nicht nötig, ihr tut es im Geist. Ihr werdet es im Geist sehen, ihr sprecht einfach nur Wort Gottes rein. Eure Einheit ist eine sehr starke Einheit. Der Feind hat schon versucht, da was dagegen zu tun. Er hat es nicht geschafft. Der Herr sagt mir, ihr seid schon Überwinder, ihr seid mehr als Überwinder. Ihr habt schon viele Attacken des Feindes siegreich überstanden. Halleluja. Und ihr seid die Richtigen dafür, ein Heer in den Kampf zu, zu führen und richtig zu ziehen. Der Herr ist dabei. Im Geist werdet ihr die Dinge abkappen, bevor der Teufel da eben natürlich eine Zerstörung anrichten kann. Ihr werdet gesunde Jünger haben. Es gibt ja manchmal diese so ein bisschen wackelige, aber ihr werdet gesunde, geradlinige Leute haben. Wir segnen euch in Jesus' Namen. Segnen Österreich. Halleluja. Also ihr habt einen neuen Dienst. Amen. Halleluja. Ihr habt den Dienst der Versöhnung, den Dienst des Geistes. Amen. Den Dienst, der Leben gibt. Der Leben gibt. Den Dienst, der nicht religiöse Regeln auf Leute auf drückt, sondern den Dienst, der wirklich Leben gibt. Amen. Und dann habt ihr auch noch, und das machen wir jetzt heute als Letzten hier, eine neue Position. Ihr seid nämlich Botschafter. Hat jemand von euch schon mal erlebt, wie so ein Botschafter lebt? Was er für ein tolles Büro hat? Was er für eine tolle Wohnung oder Haus, Haus immer bezahlt bekommt von seinem Staat? Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. 2. Korinther 5, Vers 20. Du bist ein Botschafter. Du bist, stell dir vor, wenn ein irdischer Botschafter, der von irgendeinem irdischen Land ausgesandt worden ist, schon so toll lebt, wie schaut es dann erst bei dir aus? Du bist ein Botschafter, ausgesandt vom Himmel. Kann dir irgendwas fehlen? Die Botschafter bei uns in Indien, die kriegen sogar ihr Essen eingeflogen von hier. Du kriegst alles, was du brauchst, vom Himmel eingeflogen. Hast du gewusst, dass es im Himmel Ersatzteile gibt für deinen Körper? Es gibt ein Ersatzteillager. Das haben verschiedene Leute, die im Geist, also die, die wirklich gestorben waren und in den Himmel gegangen sind, haben verschiedene Leute bezeugt, dass es Ersatzteillager gibt im Himmel. Du hast einen Gott, der kreative Wunder tut. Du hast einen, den Gott der Schöpfung. Du bist ein Botschafter mit all den Privilegien deines Ursprungslandes. Was ist dein Ursprungsland? Der Himmel. Das ist dein Ursprungsland. Das ist, wo du herkommst und wo du hingehörst. Das ist dein Zuhause. Und von diesem Ursprungsland bist du ausgesandt, mal für ein paar Jährchen, runter in diese finstere Welt. 
Wozu? Um unter diese Welt zu kommen? Um dich hier unterjochen zu lassen? Um so zu werden wie die? Du bist hier, um die so zu machen, wie du bist. Du bist hier, um die zu Bürgern deines Landes zu machen. Dazu bist du hier. Du bist hier mit all der Kraft, all der Autorität, all der Rückendeckung, all der Versorgung von deinem Ursprungsland. Halleluja. Du bist hier, um dein Ursprungsland zu repräsentieren und um neue Bürger für dein Ursprungsland zu gewinnen. Und dafür steht dir alles zur Verfügung an Mitteln, die dein Ursprungsland hat. Inklusive Heilung, inklusive all die Geistesgaben, inklusive allem, was du dir nur vorstellen kannst. Halleluja. Komm mal aufstehen zusammen. Macht mir sehr viel Spaß, zu einer solchen großen Menge Außerirdische sprechen zu dürfen. Halleluja. Habt ihr es genossen? Hat sich was geändert in euch? Halleluja. Halleluja. Sikatian Karasa. Hat was geklickt? Hat was geklickt? Wird euch das helfen, euer tägliches Leben zu führen als Botschafter? Wird euch das helfen, als Außerirdischer zu leben? Bitte haltet es fest. Leute, ihr seid die einzige Hoffnung für Europa. Ihr seid wirklich die einzige Hoffnung. Es ist schon ein paar Minuten nach zwölf. Aber ihr könnt immer noch was tun hier, wenn ihr jetzt reinkommt in das, wozu euch der Herr berufen hat. Holy Spirit. Geh einfach mal rein in den Geist. Sprich mal deine Geheimsprache mit Gott. Herr, ich danke dir, dass du dieses Wort ganz fest in ihrem Geist verankerst. Dass sie nie mehr vergessen, wer sie sind in Christus. Dass sie nie mehr vergessen, dass sie total anders sind als alles um sie herum. Dass sie nie mehr vergessen, dass sie schon alles haben in Christus. Dass ihnen nichts mangelt. Dass alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis in Christus schon in ihnen selber drin sind, Herr. Oh, dass sie alle Versorgung haben. Dass sie Botschafter des Himmels sind. Mit all der Rückendeckung des Himmels. Herr, ich segne meine Geschwister. Ich segne meine Geschwister. Ich segne meine Geschwister. Ich segne meine Geschwister. Herr, jeder Gedanke von Mangel, jeder Gedanke von Angst, jeder Gedanke von Ägypten, Ägypten leben, Ägypten Krankheiten, jegliche Art von Angst vor den Krankheiten Ägyptens. Wir schelten das in Jesu Namen. Wir schelten das in Jesu Namen. Wir schelten das in Jesu Namen. Wir schmeißen es raus in Jesu Namen. Herr, vergib uns, dass wir Angst gehabt haben vor den Krankheiten Ägyptens. Die gehören nicht zu uns. Herr, du hast gesagt, du wirst keine der Krankheiten Ägyptens auf uns legen. Wir weigern uns irgendeine der Krankheiten in Ägyptens auf uns zuzulassen, in uns zuzulassen, auch nur den Gedanken daran, wir weigern uns, wir weigern uns, wir sind Botschafter des Himmels, Herr, wir tragen deine Perfektion, wir sind perfekte Kinder des perfekten himmlischen Vaters, wir sind perfekt in Christus Jesus, wir sind vollkommen in dir, Jesus, das gesagt, seid vollkommen, so wie mein himmlischer Vater vollkommen ist, danke Herr, wir sind vollkommen, so wie du vollkommen bist, wir sprechen es unseren Körpern zu, wir sind vollkommen, danke Herr, unser Geist ist schon vollkommen. Danke, Herr. Unsere Seele kommt hinauf in die himmlischen Welten. Sie lebt im Geistbereich. Unsere Seele macht sich eins mit unserem Geist. Sie macht sich nicht länger eins mit unserem Körper, mit dem Fleisch, was da unten noch auf der Erde rumkreucht. Herr, unsere Seele macht sich eins mit unserem Geist. Jetzt. Wir gebieten jetzt unserer Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Lobe den Herrn, meine Seele. Wir gebieten jetzt unserer Seele. Mach dich eins mit dem Geist. Komm hinein. Trachte nach dem, was droht ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Wir gebieten es jetzt unsere Seele. In Jesu Namen. 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 Danke, Herr, dass die Seele überströmt mit all dem Guten, was im Geist schon drinnen ist. Mit all der Perfektion, all der Fülle, die in unserem Geist schon vorhanden ist. Unsere Seele strömt über von all diesem Guten und es überströmt auch in den Körper hinein. Und die Körper empfangen jetzt Heilung aus der Kraft des Geistes, aus der himmlischen, göttlichen Kraft, die in dir drin steckt, in deinem Geist. Aus dieser Kraft heraus empfangen jetzt auch die Körperheilung in Jesu mächtigem Namen. Wir bestätigen Heilung, wir bestätigen Befreiung, wir bestätigen die Perfektion der Kinder Gottes, die Perfektion. 
perfekten Kinder des perfekten himmlischen Vaters, in dem Geist, in der Seele, in den Emotionen, im Verstand, im Willen, in jeder Richtung Gefühle. Wir bestätigen die Perfektion in Jesu mächtigem Namen, auch in ihrem Körper. Wir bestätigen, dass der Geist der Auferstehung in ihnen am Wirken ist, dass der Geist der Auferstehung in jede Zelle ihres Körpers hinein Perfektion bringt, Perfektion bringt, Perfektion bringt. Wir bestätigen den perfekten Frieden Gottes. Das ist auch was Neues, der neue Friede, der den die Welt nicht geben kann, den, der ist dir gegeben worden. Du hast einen neuen Frieden, du hast sogar einen neuen Friedefürst, den Friedefürst Jesus Christus. Halleluja. Oh, du bist eins gemacht. Alle Wände der Zer ähm, Trennung sind zerbrochen worden. Du bist eins gemacht, auch mit dem Rest des Volkes Gottes. Du bist eins gemacht mit all den Menschen auf der Welt. Du bist eins gemacht. Du bist eins gemacht. Der Teufel kann keine Trennmauern mehr aufrichten. Auch mit deinen Freundschaften, mit deinen Beziehungen, die der Teufel kaputt gemacht hat. Die Trennmauer ist zerstört worden durch den Friede für Jesus Christus. Heute, heute sprechen wir Perfektion hinein. Auch in die Beziehungen, auch in die Freundschaften, in alles, was von Gott gepflanzt ist. Das kann der Teufel nicht rausreißen. Wir sprechen Perfektion. Herr, ich danke dir für diese Gerechten, die kühn und stark sind wie Löwen. Ich danke dir, Herr, dass du dein Volk in Goschen wohnen lässt, aber dass du sie hinaus sendest in diese Welt als deine Botschafter, als deine Kundschafter, als die, die die ganze Welt ermahnen und sogar direkt betteln, dass sie sich doch mit dir versöhnen lassen. Herr, so sendest du sie aus, als deine Botschafter der Kraft, als die, die die Gaben haben, die die Waffen haben, die mit den Geistesgaben, neue Gaben, die Geistesgaben, die damit hinausgehen, die damit arbeiten, die perfekt werden in diesen, in diesen Werkzeugen, die du ihnen geschenkt hast, die Geistesgaben, diese Werkzeuge, die damit bis zur Perfektion üben, üben, üben und die dann hinausgehen, die Kranken heilen, die Gebundenen befreien. Herr, wir segnen sie, wir segnen sie. Wir danken dir, Herr, für diese mächtige Schar, Botschafter und Kundschafter die dein Reich bauen und das Werk des Teufels zerstören. Herr, wir segnen sie. Herr, wir segnen sie. Lass sie heute erleben, was es bedeutet. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Lass sie heute aus ihrem Geist heraus leben. Lass sie heute sehen, dass sie die Werke tun können, die du getan hast, Jesus. Und sogar noch größere Werke. Ha, noch größere Werke. Noch größere Werke, als was du getan hast. Die können sie tun und die werden sie tun. Heute in deinem Namen. Herr, wenn sie hier raus gehen. Gib ihnen Gelegenheiten. Herr, was wir am Anfang gesagt haben, die verpassten Gelegenheiten. Danke, Herr, dass du wieder ganz neu anfängst, zu ihnen zu sprechen und sie herauszufordern. Ganz neu. Herr, wir lassen nicht zu, dass verpasste Gelegenheiten für immer vorbei sind. Nein, ich danke dir, Herr, für die neuen Gelegenheiten und Herausforderungen. Heute direkt. Schenk ihnen heute, dass sie geführt werden von dir im Triumphzug. Geführt werden von dir zu Menschen, die dich brauchen, zu Menschen, die schon auf dich warten, zu Menschen, die Heilung empfangen können. Heute geführt im Triumphzug. Wir segnen sie in Jesus' Name. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Halleluja. Amen. Zeugnisse können wir vielleicht heute Abend machen. Es sind auch jetzt wieder Heilungen passiert. Weißt du? Wenn, du, wenn du siehst, wer du bist, wenn du aufstehen lässt, was der Herr in dich reingelegt hat, geschehen die Heilungen und Befreiungen alles automatisch. One of the greatest women preached one of the greatest sermon this morning. Eine der großartigsten Frauen hat eine der großartigsten Predigten heute Morgen gehalten. <lacht> you really missed it. Ihr habt echt was verpasst. I want, I want you to get hold of that CD. Schnappt euch auf alle Fälle diese CDs. And listen it again and again. Und hört es euch immer und immer wieder an. Das war one of the important key that we have used in India with a great success. Das war einer der wichtigsten Schlüssel, die wir in Indien mit großem Erfolg gebraucht haben. This morning I was sharing my heart. Heute morgen habe ich so mein Herz mitgeteilt. In India. In Indien. After every seminar. Nach jedem Seminar. We hear mighty testimonies. Hören wir so mächtige Zeugnisse. People come. Leute kommen. Totally defeated. 
richtig total in Niederlage. Some ministers come to my seminar as the last hope. Einige Diener Gottes kommen auf mein Seminar so als letzte Hoffnung. Some ministers come to my conference if God doesn't touch me here I will go and commit suicide. Einige Diener Gottes kommen auf meine Konferenz richtig mit dem mit dem Vorsatz wenn Gott mich jetzt hier nicht anrührt werde ich heimgehen und mich umbringen. When you come to our campsite you will understand what a pain what a suffering it is to be there in a place even without a place to proper place to sleep. Wenn du in unser Camp mal kommst, dann wirst du sehen, wie hart das für die Leute ist. Es ist echt eine Art von Leiden. Also wir haben noch nicht mal richtig genug Platz für die zu schlafen. Die haben 300 Leute können wir unterbringen im Schlafsaal auf dem Boden wie die Sardinen einen neben dem anderen und die anderen müssen im freien schlafen. Halt we, can on, we can only give accommodation for 300 or 50, 350. 300 höchstens 350 können wir innerhalb von irgendwelchen Wänden unterbringen. And 1000 people come to the conference. Und 1000 Leute kommen auf die Konferenzen. And some of them travel five days coming and five days going. Einige von ihnen sitzen fünf Tage im Zug, um zu uns zu kommen und dann fünf Tage wieder die Rückfahrt. Many of them are in the leadership position. Viele von ihnen sind in Leitungspositionen. They don't have a dining hall to sit and eat. Und wir haben da keinen schönen in den Speisesaal, wo sie essen könnten. When you come and see, you will know it. Wenn du mal zu uns kommst, wirst du es miterleben. Still people come. Aber trotzdem kommen die Leute. Even to reach our campsite. Alleine um nur zu unserem Camp zu kommen, it's not easy. Das ist gar nicht so einfach. No bus, nothing. Kein Bus, gar nichts gibt es da. It's very, it's like a jungle. Es ist so eine Art Dschungel direkt. But still people come. Und trotzdem kommen die Leute. What makes them to come? Was bringt sie dazu, zu uns zu kommen? We don't, we don't give them any goosebumps. Wir geben ihnen keinerlei Begeisterung oder so. We don't just wait something will fall from heaven and some magic will happen. Wir erwarten auch nicht einfach oh irgendwas wird vom Himmel fallen und irgendeine magische Sache wird geschehen. Many times when we see the people coming by autos, by buses, by car and the vans, when I see them through the window I start crying. Viele Male, wenn wir die Leute so kommen sehen in so kleinen Bussen oder auch großen Bussen oder mit, mit Autos oder mit diesen gelben Gefährten, habt ihr wahrscheinlich im Fernsehen schon gesehen, so ein Moped mit ein bisschen Blech rum, ringsrum. Mir kommen einfach immer die Tränen, wenn ich sehe, wie die Leute zu uns kommen. Why do they come? Warum kommen sie? There is no big shot here. Es gibt hier keine großen Persönlichkeiten. There is no big theology in here. Kein großer Theologe ist da. There is not a preacher who preaches something very deep here. Ist auch nicht irgendein Prediger, der ganz tiefe Wahrheiten predigt. Then what makes people to come? Was bringt die Leute zu uns? Some of them are organizational leaders. Einige von uns sind Leiter von ganzen Organisationen. Some Einige of them have planted. 2000 churches, 6000 churches. Es kommen Leute zu uns, die haben schon 2000 Gemeinden gegründet, die haben schon 6000 Gemeinden gegründet. The reason is, und der Grund ist, after the conference, dass nach der Konferenz so many miracles happen in their so life. viele Wunder geschehen in ihrem Leben. And the greatest advertisement for our conference und dann die beste Reklame für unsere Konferenzen is the people who attend our conference. sind die Menschen, die die Konferenzen besucht haben. They have, they go through a life change. Denn die haben eine solche Lebensveränderung their ministry takes off. Ihr Dienst Geht hoch wie eine Rakete. They enter into the supernatural. Die gehen rein in die übernatürliche Welt. The tun Wunder. Start growing. Ihre Gemeinden fangen an zu wachsen. So the people will see it. Und die Leute sehen das. And they want to come next time. Und dann wollen sie das nächste Mal auch zu uns kommen. And, and they have to pay a money. Und die müssen bezahlen für unsere for Seminare. Indian, it's not ordinary money. They have to pay for the food and everything. Für Inder ist das ganz schön teuer bei uns. Sie müssen fürs Essen zahlen, für Unterkunft und so. We conduct a month course. Wir haben diesen eine Monat Schule. School of the Holy Spirit for men and women. Die Schule des Heiligen Geistes für Männer und für Frauen. First the husband comes. Zuerst kommt der Ehemann. Then a change happens at home. Dann sieht er die Veränderung in seiner Frau zu Hause. Many times as they are in the school, miracles happen in the home. Ganz häufig ist es so, während jemand in der Schule ist, passieren bei ihm zu Hause die Wunder. Then the wife goes. Dann geht eben der Ehepartner. The husband sees the uh, change in the wife. Frau kommt nach Hause und der Mann sagt, wow, says, was ist passiert? Now I will go to the next to school. Okay, die nächste Schule werde ich jetzt selbst besuchen. Then, then the mother-in-law sees. Und als nächstes sieht dann die Schwiegermutter die Veränderung. She says, I must go because dann my daughter-in-law changed. Dann sagt sie, das muss ich jetzt miterleben, weil meine Schwiegertochter sich so verändert hat. Like that people come. 
Auf die Art und Weise kommen Leute. We don't have a big advertisement. Wir machen keine große Reklame. Now, why do I say that? Warum sage ich dir das? We see the lasting result. Weil wir einfach bleibende Resultate sehen. We see the transformed lives. Weil wir die verwandelten, veränderten Leben We sehen. See the churches growing. Weil wir sehen, wie die Gemeinden wachsen. We see the ministry explosion. Weil wir sehen, wie die Dienste explodieren. Every time when I come to Germany, und jedes Mal, wenn ich nach Deutschland komme, we preach. Predigen wir? We get the word. Wir empfangen das Wort. We wait upon the Lord. Wir warten auf den Herrn. We don't preach something from our brain. Wir predigen nicht irgendwas so aus dem Kopf. We don't just preach some theological stuff. Wir predigen auch nicht irgendwelche Theologie. We wait upon the Lord. Sondern wirklich, wir harren We auf don't den read Herrn. Five books and vomit it. Wir lesen nicht fünf Bücher, vermischen die und spucken sie wieder auf euch aus. We hear the voice of God. Sondern wir hören die Stimme Gottes. And we share it with you. Und das geben wir euch weiter. With all our strength. Mit all unserer Kraft. With much tears. Mit viel Tränen. Pouring out ourselves. Und wir schütten wirklich unser Leben aus in euch. After the conference, und nach der Konferenz, what's the change? wo ist die Veränderung? What's the result? Wo ist das Resultat? What happens in your life? Was passiert da in deinem Leben? That becomes our burden now. Das ist jetzt uns richtig so eine Last geworden. We are not coming here just to give you some performance. Wir kommen nicht hierher, um euch was Schönes vorzuspielen. Hier. As I told you this morning, Wie ich euch heute Morgen gesagt habe, your appreciation means nothing to us now. Das Sagt man das. Ein bisschen Bauchpinseln oder ein bisschen geschätzt werden oder so, ist uns nicht mehr wichtig. Yes, thank you for appreciating. Ja, danke. Das freut uns, dass ihr euch uns But schätzt und that's not what we are looking for. Aber danach suchen wir nicht. We are in the ministry for 40 plus years. Über 40 Jahre bin ich im Dienst. So what our heart is looking for? Also was sucht unser Herz? The lasting fruit. Bleibende Frucht. The transformed lives. Ein verwandeltes Leben. The explosion of the ministry. Die Explosion in deinem Dienst. The mighty power of God released through you. Mächtige Kraft Gottes, die freigesetzt wird durch dich. Your churches begins to grow. Dass deine Gemeinden anfangen zu wachsen. And you don't live in the same level anymore. Und dass du nicht mehr länger immer auf dem gleichen Niveau lebst. That's what God is expecting. Das ist was Gott erwartet. Thank you. The messages we give here, die Botschaften, die wir hier geben, we have tested it in India. Die haben wir in Indien schon getestet. We have tested it. Wir haben es getestet. We have proved it. Und wir haben es ja, bewiesen, geprüft und bewiesen. That's why we boldly declare it to you. Deshalb können wir es euch so kühn verkünden. Thank God, the Indians are not very curious people. Dank sei Gott, die Inder sind nicht so neugierige Leute. There is something about Greek mentality. Da ist wirklich was an eurer griechischen Mentalität. You always think the answer is in other part, other man. Ihr denkt immer, die Antwort liegt in einem anderen Menschen. Okay, this man said it. Okay, dieser hat das gesagt. I apply it for 10 days. Okay, zehn Tage probiere ich das Then mal let aus. me go to another man. Und dann gehe ich zum nächsten. Then another said, 20 days I will 20 see. Tage probiere ich mal Then diese again Lehre. I will go to another man. Dann gehe ich wieder woanders Then hin. Then again I will go to another Und wieder woanders hin. You are confused. Und da wirst du ganz konfus dabei. But the Bible is so simple. Aber die Bibel ist so simpel. Wenn ich Dinge bin, so wie selber